Pintado. Que le vaya bien Don Juana, ¿eh? que tenga un buen cometido. Señoras y señores, amigos de TNT Sport. Panorámica tenemos. Arco Norte del Germán Becker. Sirve Sobarzo, centro afuera para el Pollo Navarrete. Uy, dice la gente, se pone a pie, se toma la cabeza. Qué estirada del portero José Tomás Sangüesa. Le pegó cortado el Pollo Navarrete para meterla al ángulo. Voló, se estiró. Cuán largo es el portero Sangüesa para evitar el primero del partido. Centro de Sobarzo, segundo palo en el techo del arco, 27 minutos, peligro en el área del Campanil, lo tuvo dos veces el cuadro local. De lateral a lateral, este córner de Sobarzo a Navarrete, cortadita así, con borde externo, que se vaya abriendo, se metía en el ángulo. Muy buena reacción del portero para mandar la pelota. Fue Temuco. La tomó Sangüesa, sacó nomás. Viene Ibáñez, carga Pérez. Ibáñez por fuera. Viene Ignacio, engancha entre la marca de Sobarzo. Ahí estaba. Sigue Ibáñez, pelota por fuera. Va Ibáñez, mete el centro, segundo palo. ¿Quién cierra? Estudillo, llegó. Sandoval desde afuera. Tapó Pérez para el primero. Tapó Antar. Tapó el portero Dios Antar. Tapó Antar casi con la cara cuando le quedó esa pelota de exposición a Pérez. Persiste la acción, Mirorellana, Job por fuera Ibáñez, viene el con Miss, metió la zurda, espera Tudillo, saca el pollo de Barrete, Artar salvó a Temuco, viene la contra, ahora con Acevedo que va girando, pasa Navarrete, carga por fuera Saez, se suma a Torres, buena pelota para Salina, uh, acrobática, contorsión de Seba Díaz, para despejar el peligro cuando quería buscar Salinas. Saco Orellana de Sandoval. Juego para Riquelme Salo de Conce. Los mejores minutos del partido. ¿eh? Cuidado que carga Estudillo. Cierra Ibáñez. Viene Estudillo que mete el centro para Ibáñez. El primero. No, 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 Ignacio. No, Ibáñez. Llegó para definir el segundo palo. Lo tuvo en el de Concepción a la contra. 34 minutos. Se lo perdió Ibáñez. Qué bueno. Se hicieron estos últimos minutos. Con dos situaciones claras para la U de Conce, la anterior que veíamos. Y esta, con la llegada de Sandoval, el zurdazo está habilitado por el lateral que marcaba. De este lado que era Sobarzo. Y después del rebote de Artar, ahí todo el cuerpo le pone. Da la revancha en Concepción. Sacó Elías Artar. Devuelve Orellana, pica Estudillo, cierra Bogmis, viene Estudillo, mete centro, segundo palo. Gol, 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 Centro, segundo palo, no. Al segundo palo la puso Astudillo. No sé si la quiso poner ahí, pero le salió a Astudillo. Mira el gol que nos regala Astudillo ante la sorpresa de todos. Lo gana la Universidad de Concepción en Temuco. Lo hizo Astudillo. No sé si la quiso poner ahí Leo Burgueño. Miró siempre después de la descarga de Maxi Pérez. Miró siempre para meter el centro. Y ahí se confió... Artar, porque él tendría que haber cubierto ese... para rectificar lo que dije Torre fue el lateral izquierdo y Velázquez va adentro como en el lugar de Diego Torres como interior izquierdo levantará Ibáñez centro que vendrá para el campanil pelota al área Artar y el puñetazo afuera persiste la acción y viene el campanil centro de Ibáñez Sangüesa y el segundo Gol, 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 g
Cuatro minutos de este segundo tiempo. Javier Saldías rompe el arco de Temuco. El centro de Ibáñez. El cabezazo de Sangüesa da rebote el portero Artar. Y Javier Saldías, mesa servida y a cobrar, señoras y señores. Gana el Campanil en la región de la Araucanía. Saldías para el 2 a 0. Se molesta Artar en la salida con Camacho y le da una segunda oportunidad a la U de Conce. Aprovecha su estatura. Ahí, Sangüesa, el encabezazo. Y después en el rebote... Saldías, otro defensor que aparece, le rompe el arco. Ahora salía Seba Díaz, allí jugó Medel, entregó para Saldías, corre que corre, Ibáñez al espacio, cierra Estudillo y puede abrir el tercero. ¿eh? A ver cómo la termina Rodrigo Conce que busca el tercero de Estudillo. Tapó Artar, tapó Elías Artar. Tapó Artar, estaba allí el portero de Frío Estudillo, pudo ser el tercero del Campanil. Y era casi en la primera intervención de Molina, casi llega a convertir, porque el centro lo buscaba a él. Temuco para buscar arriba con Diego Torres, centro que viene, pelota a la área, va el pivoteo, va. Saca como puede el campanil, defiende Ortiz, lucha Molina que vendrá la contra. Ojo que viene Molina y puede venir el tercero, 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 el tercero, el tercero. ¡Tapo Artar! ¡Tapo Elias Artar! Persiste la acción, centro y baña, cierra Tudillo. ¡Artar de largo! Señor, señor, no alcanzó a conectar el joven a Tudillo. ¡Uy! Luego Ortiz saca de la cancha futbolista de Temuco. Pasó de todo, señores y señores. Ahí tiro libre para Temuco. ¡Tapo Artar! Lo que pudo ser el tercero del campanil. En esa se la lleva Molina rápido. Aparte, con la batería cargada, ingresó hace poco en el partido. Se lo llevó en velocidad también a Márquez. Y Artar vuelve a salvar a Temuco. Como en las era para comentarles de Navarrete que lleva bastante tiempo con la mano derecha pegada al cuerpo, muchísimo dolor en su muñeca. La viene en el centro para el descuento. Tapó Sangüesa. Tapó Sangüesa, señoras y señores. Tuvo el descuento el equipo de Tebuco con Acevedo que llegó para cerrar el segundo palo. Qué lindo centro de la VIN. Tapó el portero Sangüesa. Pero qué buen centro con borde interno. Esos que van entre arquero y defensores corriendo hacia su arco. Y después Acevedo. Vamos no, para unos 15 minutos de tiempo adicional, ¿no es cierto? Está bueno el partido. Juega por acá Lauler. Está bueno el partido de ida, imagínense la revancha. Lo invito Urgueño. Saca por acá. Sí, sí, sí. Bien. Maxi Pérez, carga Pérez con marca de Alegre, Pérez mete el centro, ojo, cuidado, llegó Toro para conectar, pelota arriba, pelota arriba de Ortiz, está con gol, 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 la emoción para él llora pero llora de alegría el joven Ortiz que a dos minutos del final del partido metió un derechazo para sorprender a todos lo gana la Universidad de Concepción 3 a 0 en Temuco se emociona el joven Ortiz está la labio debutante y todo mire usted marca el 3 a 0 en el partido para el Campanil Ortiz una acción, eh, salida por el sector izquierdo por Maxi Pérez. Y después esa pifia de Toro le da la posibilidad a Ortiz del remate. Con pique al suelo. Un pique al suelo. Segundo, no alcanza Hartar. Tampoco en el cierre alegre. Y el disparo de Ortiz para gritarlo y para llorar. 3 a 0. El saque de meta. Señoras y señores, amigos de TNT Sports, no hay tiempo para más. En la región de la Araucanía gana la Universidad de Concepción. 3 a 0 Deportes Temuco de en el partido ida de esta final de la zona sur de la Copa Chile Easy temporada 2020.